on ultrasound 15 years old girl come with severe dysmenorrhea on ultrasound there is an ovarian cyst of size 5 into 6 cm on the right side this is a complex cyst what investigation you will ask for in this case and what will be the differential diagnosis second same scenario as in case nine her investigation chalo pehle let's take one one at a time beta one at okay sir तो बेसिकली आपने कहा है कि जी इसकी एक डीडी चाहिए आपको और इन्वेस्टिगेशन इज दैट ट्रू यही करना है ना इस नारियो में कि नहीं यस यस हाँ अब उसको देखते हुए फिर क्या करेंगे कोई आप में से कोई वॉल्टियर है करना चाहोगे केस इतने सारे लोगों यहां पे कोई भी नहीं करना चाहेगा इसमें डरने की इसमें तो वैसे कोई बात नहीं सर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूज साइड सर आई वांट टू मूव कर ले चलो गुड जॉब रूज शाबाश So should I start? Yes, please. Uh, sir, about the differential diagnosis you were asking. So, sir, um, it uh, maybe sir uh, the endometriotic cyst. It might be sir some uh, uh, benign cyst. Just sir for simple follicular cyst or something. Or sir. Uh, uh, कुछ भी आपने कम्प्लीट करने से पहले आपने एक शॉर्ट से उससे क्वेश्चन आंसर जरूर करने या इंक्वायरी जरूर करनी है टू प्रोसीड ये सिर्फ इस चीज के ऊपर आप उसकी डीडी या उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी नहीं कर सकते प्रॉब्लम वुड है आप उसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री उसकी कम्प्लीट करो पहले उसे कह दो जी टू गेट टू द इन्वेस्टिगेशन एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस वी नीड टू हैव अ शॉर्ट हिस्ट्री विद पेशेंट सर इन दिस सिनेरियो आई वुड लाइक टू आस्क सम रेलिवेंट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द हिस्ट्री यस इन दिस सिनेरियो आई वुड Uh, sir, in this scenario, I would like to accompany her mother. It will be better for her to have a complete history. So, sir, so my will be that if she is unmarried, sir, uh, then um, I will ask her the. Uh, I would like to know the age of Minarki of this girl. I would uh, ask any um, significant history. Thirteen years. Thirteen years. Sir, I would like to ask some associated factor, associated factor related to this uh, painful menstruation, like any uh, vaginal discharge, or uh, the onset of pain is uh, uh, with the menstruation, or after the menstruation, or throughout the uh, month. Sir, is the love, sir? रोज मेरी बात सुनो बेटा आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही आप उस हेडफोन से बोल रहे हो किससे बोल रहे हो जी सर हेडफोन से उसके बगैर ट्राई करके देखो जी जी सर सर अब बोलो कुछ था सर इज दिस फाइन नाउ दिस इज बेटर अच्छा 
अब आपने ये अब हम दूसरी मेरी बात सुनो इन दिस इज क्लिनिकल सिनारियों में आपने अब जल्दी जल्दी सवाल मुझसे पूछते हैं ताकि वी कैन प्रोसीड बता दें आपने पूछा कि जो मनार की मैंने कहा थर्टीन ईयर्स है मतलब स्टार्ट जो है वो पीरियड के दिन से स्टार्ट है या सीवियरिटी ऑफ नेचर चेंज होती है या तो सर थ्रू आउट द साइकिल नहीं ये पीरियड्स जब हमारे स्टार्ट होते हैं उसके साथ साथ होता रहता है एंड एज पीरियड्स को इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है एंड फिर थर्ड डे के बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है अच्छा और सर मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी आई वुड लाइक टू आस्क इट इज मंथली और इट टेक्स टाइम ये लाइक एन ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं है रेगुलरिटी नहीं मेंस्ट्रुअल ऑलमोस्ट रेगुलर है सर फैमिली हिस्ट्री कोई इनकी प्रीवियस मदर की या मदर की या सिबलिंग की फैमिली हिस्ट्री सॉरी बेटा क्या कह रहे सर फैमिली हिस्ट्री इनकी मदर की सिबलिंग की सर कोई ओवेरियन प्रेजेंस या एंड्रोमेट्रियोसिस की कोई हिस्ट्री हो नो सर कोई सर्जिकल हिस्ट्री पेशेंट की ट्रॉमा की नो सर ठीक एल एम पी सर इसकी मैं पूछूंगी अभी एल एम पी क्या है और सर एल एम पी इसकी है अपना आज क्या डेट हो गई सर नाइनटीन है ना सर टेंथ टेंथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है medicines to oral medicines oh, she doesn't know okay. concept sir family history mein ye bhi puchungi mother se aur sibling se related sir usme bhi uh, family history mein bhi ye cheeze aati hai na aur sir i will ask is uh, there mass something oh. she felt in her abdomen is there any feeling of mass any urinary symptom or bowel symptom she is having no my utar to tujhe nan question no no aaya माइक्रोस्कोपी एंड biochemistry urine okay fine in the detail report miss okay sir in specific investigation sir uh, uh, pelvic ultrasound pelvic and abdomen ultrasound sir अल्ट्रासाउंड में बेटा उसने दिया हुआ है ना फाइव इंटू सिक्स सेंटीमीटर की डाइट साइडेड कॉम्प्लेक्स सर सर फाइव अच्छा सर ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो इसके सर अल्ट्रासाउंड पे और भी फाइंडिंग्स सर आई वांट टू नो कि सर इसमें 
प्रेजेंस ऑफ असाइटीज है कि नहीं सर और इसके अलावा सर no. कोई यूट्राइन एनॉमली no. कोई पैथोलॉजी और सर मल्टी लॉक्यूलर है या सिंगल लॉक्यूलेटेड है या सर कोई मल्टी लॉक्यूलर है बेटा और सर सॉलिड कंपोनेंट्स जो होते हैं इनके नहीं नो सॉलिड कंपोनेंट्स सर सर वो कोई अब फिजिकल सर एग्जामिनेशन में तो मैंने पूछा ही नहीं एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स में सर क्या नहीं पूछा बेटा सर एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स मैंने नहीं पूछी क्या पूछना चाहोगे इसमें सर वो बीएमआई तो आई हैव आस्ट सर इसमें मुझे सर पर एब्डोमिन एग्जामिनेशन पे कोई सर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन पेल्पेशन सर कोई पॉजिटिव फाइंडिंग आई हूँ नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन स्लाइट टेंडेंस है उसकी लोड ऑफ ट्यूमर मार्कर्स सर जी ट्यूमर मार्कर्स एमआरआई के बाद ट्यूमर मार्कर्स नहीं है कुछ एमआरआई ये मेलिग्नेंसी का एलिमेंट सर ये तो पहले तो सर बिनाइन के ही मैं फॉलो करूंगी ना सर इन द यंग एज करो सर इन द यंग इन द यंग एज सर आई विल रूल आउट द मेलिग्नेंसी एज वेल तो सर जो कराते हैं प्री मेनोपोजल सर इसमें अल्फा फीटो प्रोटीन बीटा एच सी जी एंड सर लेक्टिक डिहाइड्रोजनेस एल डी एच सर ये ट्यूमर मार्कर सेल्स सर मुझे लग तो नहीं रहे ये तो सर बट ठीक है सर सर एल डी एच लेक्टिक डिहाइड्रोजनेस एल्फा फीटो प्रोटीन एंड बीटा एच सी जी अल्फा फीटो प्रोटीन और और सर ये नॉर्मल है सर ये या ये नॉर्मल है नॉर्मल है बेटा सर सर बस मेरे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से होगी अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सर एक तो मेरा ओवेरियंसिस जो के एंडोमेट्रिया एंडोमेट्रियोसिस सर सेकंड मेरा सर है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और सर और सर दूसरा है कि बिनाइन कोई ओवेरियंसिस तो और मेलिग्नेंट ओवेरियंसिस ठीक है बस ही तीन है जी बेटा तीन ही है बस अच्छा जी जी सर सर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी सर गई थी पेल्विक तीन या चार तीन ही बताए ना बेसिकली एंडोमेट्रोसिस भी आई थी मिनाइन एंड ओवेरियन मेलेग्नेंसी सर ये ये अच्छा चलो मैं अब थोड़ा सा पीछे चलूं सर इस सारे देखो बेटा उन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है 15 इयर्स ओल्ड प्रेजेंट्स विद डिस्मेनोरिया अल्ट्रासाउंड पे 5 इनटू 6 सेंटीमीटर 6 कॉम्प्लेक्स सिस्ट है उसकी डिफरेंशियल और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी अब जो आपने देखो से क्वेश्चंस जो पूछे आपने 
वेरी राइटली इसकी जो मनारकी पूछा बजाय डिस्चार्ज पूछा वो सारा कुछ कर आपने ये नहीं पूछा जिसमोरिया आपने थोड़ा सा उसका पूछा कि जी कब से कब तक होता है और उसको क्या कोई पेन किलर्स लेने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती इतना ही था ना और साथ यूरिन का आपने पूछा था और एसोसिएटेड सिम्टम्स में वॉमिटिंग और सोच रोट ये इज दिस इनफ इसी को लेटर 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 रखते हुए सर दे वुड बी मिसिंग यस सर आई राइट यू आर राइट सर मिसिंग होंगी क्या चीज वुड बी माइंडिंग यार सर देखो उसने फोकस आपको कर दिया है कि जी उसको डिस्मिनोरिया है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट है दो चीजों अब इन दो चीजों के अंदर आप ये करोगे नंबर वन एक तो आपको उसमें जो पुष्टा साइकिल की रेगुलरिटी के बजाय साथ साथ कि ब्लड लॉस उसका ठीक होता है कम होता है किस तरह और प्रोग्रेसिवली वो ठीक हो रहा है कि वैसे ही हो रहा है नंबर टू उसमें साथ उसको हैवी ब्लीडिंग तो नहीं साथ हो रही ठीक तीसरा डिस्मोरिया कब से उसको है अभी रिसेंट ऑनसेट है कि फ्रॉम द डे ऑफ द मनारकी से तब से स्टार्ट हो रहा है या कब से है और क्या ड्यूरिंग दीज टू थ्री इयर्स वो एजुकेट हुआ है कि इट्स द सेम ठीक तीसरा उसमें आपने जो एग्जामिनेशन था उसके अंदर जब इस किस्म की बच्ची आ रही है और स्वेट डिस्मोरिया कर रही है तो विद जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जी मदर की प्रेजेंस के साथ या शेपरम की प्रेजेंस के साथ आप उसके एक सिनेज एनेटेरिया भी ऑब्जर्व कर लो जी सर देखने के लिए कि उसमें तो कोई ऐसे एबनॉर्मेलिटी तो नहीं नजर आ रही सर और मसला तो नहीं आ रहा सर सर और बाकी फिजिकल तो हमने करने करना मैं स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहा हूँ जी सर क्योंकि अगर हम सस्पेक्ट करें कि जी इसको आउटफ्लो ऑब्सेशन है जी उसमें क्या होता है सर आउटफ्लो ऑब्सेशन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आई डिडेंट पुट बिकॉज़ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में कोई हेमेटो कॉलपोस या मेट्रा कोई एज सच मास वाज नॉट मेंशनड बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट लेकिन बेटा वो अगर अगर कंप्लीट आउटफ्लो आउटफ्लो ऑब्सेशन होती है ना तो जैसे पूरा सेप्टम है तो उसमें डेफिनेटली कोई बीच में हेमेट्रोकॉल्पस या वजाना में कलेक्शन या यूटस के अंदर कलेक्शन मेट्रोमेट्रा होता जो पार्शल ऑब्सेशन होती है जिसमें उसको ब्लीड उसकी ब्लीडिंग और उसका कलर ऑफ ब्लड ये सारी चीजें पूछना इसलिए इंपॉर्टेंट था जो पार्शल वाली होगी उसमें उसको ब्लीडिंग आती रहती है लेकिन उसमें उसके अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कम हो सकती है और हो सकता है कि कुछ पीछे पार्शली स्टक हो जाए जिसकी वजह से उसको पेन हो रही है और आगे जाके चले जाए एबनॉमलिटी में से दूसरा उसमें पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जैसे एक साइड का जैसे कम्युनिकेटिंग हॉर्न है एक साइड का नॉन कम्युनिकेटिंग हॉर्न है जिसके अंदर वो कलेक्शन होके मेट्रोमेट्रा बन रहा है एक हॉर्न में Do you get my point? जी जी सर got it. Partial sir, partial कोई obstruction हो जिसकी वजह से sir वो accumulation हो रही है जी. Accumulation इसलिए अगर उसका partial कोई hymen की या unperfected hymen type होगा तो उसको सिर्फ आपने local examine करना है. आपने pelvic examination या vaginal को अंदर से नहीं examine करना किसी instrument डाल के. बाहर से जवाब देखो कि external genitalia ठीक तो ठीक सब उसमें के बाद देखने में अगर वहां पे कोई आपको जेप्टो नजर आता है तो यू कैन सी दैट ठीक कई बार ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये जो यंग बच्ची हैं उसमें फ्यूज हो जाए ना होता है कभी देखा है आप लोगों ने उसके जो लेबियाज हैं फ्यूज लेबियाज फ्यूज लेबियाज या फ्यूज वजाइना जो होता है उसमें से बाद में नजर आ जाते हैं उसके वो सारी चीजें आपस में तो ये लोकल एग्जामिनेशन में उसमें निकल जाएगा हमारा 
जी सर चार्ट में जो आपने इन्वेस्टिगेशन आपने कराई है उसमें आपने यूरिन कराया रूटीन का सीबीसी नहीं कराया तीसरा जब आपने और आपने बाकी सारे ट्यूमर मार्केस तो करा लिए अगर हमारा ट्यूमर मार्केस के बारे में यह था तो इसमें हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस और एनोरेक्सिया वो डालना चाहिए थी आपको जरूर इसकी आपने सिर्फ यह मैं पूछा उसके बाद लास्ट बेड मेरा ख्याल है जो आप मिस कर गए वो सी ए वन टू फाइव अगर आपका इंडोमेट्रोसिस का फर्स्ट ऑप्शन या डीडी में था सर व्हाट आई सर व्हाट आई रेड अबाउट सी ए वन टू फाइव के सर आइडियली इट इज नॉट रिकमेंडेड सी ए वन टू फाइव फॉर इंडोमेट्रोसिस लेकिन किसी वजह से अगर कराया हो और वो थर्टी फाइव से ऊपर हो तो इट मे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रोसिस तो सर ये कंफ्यूजन थी इसीलिए और यंग पेशेंट थी इसलिए मैंने नहीं कहा सर आप बता दें कि ये लाजमी कहना है इस तरह की नहीं देखो बेटा आ रही है और डिस्मोरिया के साथ उसकी सिस्ट भी आई हुई है एक स्पेसिफिक और वो हमने डिस्मोरिया भी जनरल डिस्मोरिया नहीं कहा हमने सिर्फ पर्टिकुलरली उसी नॉर्मली एंडोमेट्रोसिस का होता है फिर सी वन टू फाइव हम जरूर कराएंगे राइट सर उसका कराने का ना कराने का जूस नहीं बनता उसका ना कराने का नहीं बनता और दूसरा जब भी ये मल्टी लॉकुलेट सब कुछ सिस्ट दे जाए और उसमें आपने तीन चार चीजें जरूर साथ पूछनी है एक तो उसकी थिकनेस ऑफ द वॉल थिक वॉल्ड है थिन वॉल्ड है दूसरा उसका डॉक्टर फ्लो सर टू रूल आउट दिस ब्लड फ्लो आप उसमें जरूर पूछोगे बाकी सारे इतना कुछ आप कराने के बाद आपने पीआईडी कर दिया पीआईडी के लिए कौन सा टेस्ट कराया सर वो हाई बेजाइनल स्वेब लेकिन सर वो बे ब्लड की तो नहीं इसमें करोगे ना बेटा इसमें अनमैरिड बच्ची में करोगे पंद्रह साल सर नहीं स्वेब्स तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती प्लस साथ आपने पूछा था बेजाइनल डिस्चार्ज है वो मैंने कह दिया नहीं सर टीएलसी में चेक करना ना था कि कोई अगर है साइड वो भी सीबीसी आपने नहीं कराया था सर वो रूटीन में मैंने लव्स डाल दिया स्पेसिफिक नहीं बोला सॉरी वो वो मिस इसमें यू हैव टू से ऑल दीस थिंग्स नंबर थ्री मुझे अब ये बताओ कि जो अनमैरिड पंद्रह साल की बच्ची है उसने पीआईडी कैसे हो सर फॉरेन फॉरेन बॉडीज की वजह से हो सकता है सर कोई इंफ्लामेटरी सर कोई हो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो बच्ची टीबी वगैरह की हिस्ट्री हो प्रीवियस सर तो इनमें हो सकता है पीआईडी नहीं बिल्कुल होने को तो हो सकता है लेकिन नॉर्मली पी की इन्फेक्शन अनमेरिड में वेरी वेरी अनलाइकली है अनलेस के अंतर अनलेस के अंतर आपने जब उसका लोकल एग्जामिनेशन जाना का किया था उसमें आपको लगे कि कोई कि उसका हाइमन इंटैक्ट नहीं है सर फिर आप इधर आ जाओगे अच्छा सर ये कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरफ पे फिर आपका कहानी उधर चली जाती है वो डी में आ जाएगी लेकिन अगर हाइमन इंटैक्ट है और ऐसा आपको कोई चीज नहीं लग रही फिर आई डोंट थिंक सो पीआईडी पुटिंग सो हाई वुड बी रेलिवेंट उससे पीआईडी से बेहतर टॉप ऑफ द लिस्ट पे जो उसकी बीएमए अगर नॉर्मल था या कम है या बच्ची बहुत इमेसिटेड लग रही है आपको तो ट्यूबोक्लोसिस पहले ट्यूबोक्लोसिस टीओमेस वो ऊपर चला जाए अच्छा सर क्योंकि पी इन्फेक्शन किसी अनमैरिड बच्ची के अंदर या जो सेक्सुअली एक्टिव बच्ची नहीं है उसमें करना मुश्किल है वरना क्योंकि ये अब तो वहां पे रोल प्लेन है तो मे बी हम इसको हिस्ट्री में भी एड ऑन कर सकते हैं कि जी के ऑफ हर कोई इनकाउंटर ऐसा सर फिर देन इट कम्स इन द हिस्ट्री और ये सॉरी डीडी में हम अभी इसने लिखा है कि जी के नॉन गायनोलॉजिकल बेटा नॉन गायनोलॉजिकल डेफिनेटली हो सकते हैं पर हमारे पास अब वो उतना टाइम नहीं रहा कि जिसमें ये हो हाँ इसमें एंड में आप डाल सकते हो कि जी की मे बी कोई नॉन गायनोलॉजिकल कोई है राइट साइड का है तो कुड भी पॉसिबल कि जी कोई पेंडिसाइटिस या उस किस्म की चीज ना हो 
लेकिन अपेंडिसाइटिस के साथ उस तरह की पेन उसकी अक्यूट होगी उसकी पेन जो है वो अक्यूट होगी और उसकी हिस्ट्री शॉर्ट होगी इस तरह की लंबी नहीं होगी सर सबसे रोजल फाइब्रोइड रख सकते हैं डीडी में किस तरह करेगा अडीनोमाइसिस आप लग सकते हो लेकिन नॉट सबसे फाइब्रोइड और सब फाइब्रेड अगर रखोगे तो उसमें डिस्मोरिया नंबर वन क्यों हो रहा है और वो बाकी सारे सिम्टम्स में थोड़ी सी उसकी कहानी बैठती नहीं अगर आपको एंडोमेट्रोसिस किसी एज में भी हो उसको हो तो डिनोमाइसिस की पॉसिबिलिटी लो डाउन है लेकिन हो सकती है ये अठारह सालों में और उन्नीस सालों में डिनोमाइसिस देखा तो है डेफिनेटली और आप जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या इवन जो उसकी है किसमें हेमरेजिक है उसमें जो है क्या कहते हैं कोई उसमें टॉर्शन होगी या कुछ और होगी अगर ऐसी कोई कहानी होगी फिर वो हिस्ट्री में पेन जो होगी वो शॉर्ट लिफ्ट होगी वो इस तरह इतना बार दो साल से उस तरह कंटिन्यूसली नहीं चलती आ रही इसलिए फिर वो चीजें हमें काटनी पड़ेगी अगर ये विद पेन आती और विद सिस्ट आती फिर ऑफकोर्स उसमें टॉर्शन और उसमें क्या कहते हैं ये हेमरेजिक हेमरेज या जो इसमें और चेंजेस आती हैं इनमें सिस्ट के अंदर वो हो तो फिर हम उसमें वो आई डोंट कर लें इसमें कोई और की कंफ्यूजन अभी है सर इन्वेस्टिगेशन का सर अगर इन्वेस्टिगेशन का वर्ड यूज करें तो हमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हमें पूछना है पूछना है ना खाली एग्जामिनेशन का पर इन्वेस्टिगेशन वो डिपेंड करता है अगर तो वो डिटेल्ड सिनेरियो है जिसमें आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है पूछने वाली क्वेश्चंस की <coughs> अगर तो उसमें दी हुई है फिर आप डायरेक्ट आई एम सॉरी फिर आप डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन और डीटी पे जा सकते हो अगर आप उसको आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको अपने आप को करने के लिए कंसाइज करने के लिए फिर आप डेफिनेटली उस पर चले सर एक बात और ये डिस्मिनोरिया इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है तो जो साइक्लिकल पेन होता है जो उसके आउटपुट ट्रैक ऑपरेशन होती है ज्यादा साइक्लिकल पेन यूज किया हुआ होता है तो क्या सर ये डिस्मिनोरिया और साइक्लिकल इज दाइक्लिकल पेन इज द सेम थिंग आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही है आपकी जो आपके आउटपुट ट्रैक ऑब्सट्रक्शन होती है ना 
इसमें डिसमोरिया उन्होंने साफ साफ बोला तो क्या इज द सेम थिंग डिसमोरिया एंड साइक्लिकल पेन जो साइक्लिकल पेन्स होती हैं बेटा जिसमें आउटलेट आउटफ्लो ऑब्सेक्शन होती है उसके साथ उसको ब्लीडिंग नहीं होती कोई अगर उसके साथ उसको ब्लीडिंग हो जा रही है तो फिर वो डिसमोरिया में चेंज हो जाएगा तो सही इसमें तो साफ साफ इन्होंने डिसमोरिया का वर्ड यूज किया हुआ है ना बिल्कुल दिया हुआ है लेकिन सिर्फ समटाइम जिसने पार्शियल ऑब्सेक्शन जिसमें हो समाइम okay. या कोई एबनॉर्मेलिटी यूट्रेन की ऐसी हो या अन uh, क्या कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हॉर्न होगा उसके अंदर भी आपका ये डिस्मोरिया होगा फिर सर सेक्सुअली एक्टिव का तो हमें पूछना पड़ेगा ना पेशेंट को ये तो पूछना पड़ेगा है ना थैंक यू सर बिल्कुल सेक्सुअली एक्टिविटी का पूछना पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम सर जी सर आपसे क्वेश्चन पूछना था सर अभी मतलब हमारे पास ओपीडी में एक पेशेंट आई है 21 इयर्स की है वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर उसके वेल डिवेल्प्ड है और एबसेंस ऑफ मैंस्ट्रुएशन और मतलब उसकी मदर ने उसकी शादी करनी थी दैट्स वाई वो आई के ना मतलब इसको पीरियड्स नहीं हो रहे ट्वेंटी वन ईयर्स की है कोई साइक्लिकल पेन की हिस्ट्री नहीं थी उसकी और डिपार्टमेंटल कैंसर उसकी बायोलेटल ओवरिस भी हैं लेकिन यूटस जो है सर उसकी हाइपो उन्होंने दी है तो सर इसमें हमारा क्या और नीचे जो एग्जामिनेशन था तो सर वहाँ पे उसका मतलब वो सेप्टम जैसे होते हैं ना पिंकिश मैम बेटा इसका सेप्टर नहीं होगा इसका ब्लाइंड एंडेड बिछाना होता ठीक है सर 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 देखें हम सर अब देखें उसको इसमें साइक्लिकल पेन नहीं है और हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है ओवरस भी ठीक है सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स भी वेल डिवेल्प है तो इसमें सर हम फिर तो फिर इसको सर क्या करेंगे फर्दर मतलब फिर क्या करें आप बताओ सर एक तो हम एक्सपीरियन ऑफ सेप्टम करेंगे ना मतलब सर हमारी ट्रीटमेंट तो ये होगी ना बेटा दिस इज नॉट अप्टम दिस इज लाइकली बताया ना दिस इज अंड डिफरेंस बिटवीन एंड ब्लाइंड एंडेड इसमें अगर ब्लाइंड एंडेड बुझाना है उसको करने से दो तीन चीजें हैं वन जो आप कर सकते हो इसमें एक उसका एम आर आई करा के रिकनफर्म साइज अगर उसका रूडोमेंट्री हॉर्न है तो कितना बड़ा है और उसमें ओवरीज का भी कमेंट आ जाएगा और वजाइनल लेंथ भी आ जाएगी ठीक है सर अगर वजाइनल लेंथ बिल्कुल नहीं है उसकी ठीक है तो फिर आप उसको बिठा के काउंसिल करके एक्सप्लेन करोगे पेशेंट को कि जी के ऑफकोर्स यू कैन गेट मैरिड but she she will will not not have have periods ever and she will never not have kids in हमारे पाकिस्तान के सेटअप के अंदर रहते हुए तीसरा फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी बिटवीन हर एंड हजबेंड या हजबेंड टू बी उसके करने के लिए हमें उसकी विजाइनो प्लास्टिक करनी पड़ेगी एंड द सिंपलेस्ट इज विलियम्स जिसमें आप सिर्फ उसका बाहरी क्योंकि उसका ब्लाइंड एंड वो जाना है उसका बाहरी पाउच बन जाता है ये थ्रू दे कैन काइंड ऑफ कंटिन्यू विद दैट बाकी किसी चीज को आप नहीं छोड़ो ओके okay. हां अगर यही जरा हाई एडवांस में चला जाता है तो उसमें फिर आपके ये वो पेशेंट है क्योंकि अगर उसका एफएसएच ठीक है ओवरीज ठीक है तो फिर हां इसका क्या हो सकता है इस इससे ऐसे पेशेंट की बच्चों के लिए सरोगेसी की ऑप्शन है कि आपने स्टिमुलेट किया ओवरीज में से एग निकाले हस्बैंड के स्पर्म लिए वो किसी और मदर में और वहां पे जब वो ग्रो करके आ गया तो बाद में बचा तो ऑप्शन जो पाकिस्तान में नहीं कर सकते <coughs> क्योंकि जेनेटिकली वो फिर इसका और इसके हस्बैंड का ही बच्चा होगा ठीक है वहां से आ रहे हैं और स्पर्म उसके हस्बैंड से आ रहे हैं लेकिन सर ऑफर करेंगे ना पेशेंट को हम ये सारे जितने भी होते अगर हैं। देखो आपकी हिस्ट्री ऐसी जा रही है या वो पूछी जा रही है कि जी कोई मेरे मैंने बच्चे शुरू पैदा करने हैं मुझे क्यों आप बताएं तरीका आप कह सकते हो कि ये हमारे लॉक यहाँ पे नहीं है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू यस यू कैन जिसमे आपकी सरोगेसी हो सकती है जिसके लिए आपको बाहर में जाना पड़ेगा कीरियोटाइपिंग उनका है कि जी के प्रॉब्ली ये एम के बाद में मेरे ख्याल मैं डिसाइड करके कराऊंगा उसमें नॉर्मली उससे कोई हमारी मैनेजमेंट में कोई खास चेंजेस नहीं आ जाते पाकिस्तान के अंदर रहते अगर उसकी 
विजानल लेंथ इतनी है कि इंटरकोर्स हो सकता है फिर नॉर्मली फिर हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर की भी जरूरत नहीं होगी और अगर आप एम नहीं पेशेंट अफोर्ड कर सकती या कराना चाहती फॉर एनी रीजन फिर आप इसका यू और ऊपर से लेप्रोस्कोपी करके देख सकते हो कि जी अंदर ट्यूब्स कैसी हैं ओवरीज कैसी है यूट्रस कम्युनिकेटिंग है कितना है क्या साइड फॉलो करना हो तो हम सर थिकनेस क्यों मांगते हैं ये एक क्वेश्चन है सर काइंडली इसकी दीदी जरा एंड पे रिपीट कर दीजिएगा कि हमारे क्या क्या बनेंगे ओके थिकनेस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बेटा जितने उसके फीचर्स एड ऑन होते जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के उतना उसके मिलेगनसी के चांसेस बढ़ते जाते हैं अगर ये थिक वॉल्ड आ जाती है और इसमें डॉपलेट फ्लो भी इसका आ जाता है और लेस पोज वहां से हमारा सी ए वन टू फाइव भी आ जाता है कोई सात सौ आठ सौ के करीब या कोई और ट्यूमर मार्क रेज हो जाता है फिर इसकी डीडी के अंदर मिलेगनेंट वेरियंट ट्यूमर जो है टॉप द लिस्ट पे चला जाएगा अगर ये लेस पोज सिर्फ मल्टी लॉकेटेड है थिन वॉल्ड है डॉक्टर फ्लोर नहीं है बाकी ट्यूमर मार्कर्स नीचे हैं फिर जो आपकी मिलेगनेंसी वाली नहीं हो सकता लेकिन उसके चांसेस होने कम हो जाते हैं और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है पहले डिटरमिन करने का कि ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसका रूट ऑफ सर्जरी भी डिटरमिन करोगे अगर मेलेगनेंसी सस्पेक्ट हो जाएगी और इतना छह सेंटीमीटर का साइज है तो देन प्रॉबली जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है विल गो आउट देन इट विल बी अ फॉर दिस केस सर मैं कैप्सूल थिकनेस उसके लिए मैं पूछ रही थी उसमें थिकनेस नहीं है तो और ये जो एंडोमिट्रियोमा होता है या जो बेनाइन होती है उसको इसको देखने के लिए इसलिए पूछ रही थी बेटा अगर उन्होंने निकाल दिया है तो Uh, I'm not very sure. ये B और M का तो मुझे इसका रूल का तो मुझे पता था मैंने रिवाइज नहीं किया कि उसमें आती है लेकिन जनरली अगर नहीं है तो फिर निकाल दो दैट इज फाइन बेसिकली तो आपने इसमें बिनाइन या मेगनसी को ही दिखने मार्क करना है ना सेपरेट करना है सस्पेशन ही है दोनों का होने को तो कुछ भी हो सकता है सर ये थिकनेस पूछ रही हैं असल में ये थिकनेस पूछना चाहते हैं कि बिनाइन में क्या होगी और बिलेगनेट में क्या मतलब हम किस जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वहां पे जो बिनाइन वाला ट्यूमर होता है उसके अंदर वो नॉर्मली थिन वॉट और जो ये आपका मेलिग्नेंट वाला ट्यूमर है उसमें जनरली इट इज थिक वॉट ओके सर सर ये जो इस केस और ये ही जब आप इंटर ऑपरेटिवली उसकी वॉल देखते हो तो उससे भी आपको अंदाजा होता फिर आगे उसकी एडिशन साथ है क्या प्रॉब्लम है और नहीं हुआ क्या बाकी सब चीजें बिल्कुल होनी चाहिए वो आप ठीक कह रहे सर फिर इसमें बेनाइन कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट रखेंगे इसमें हां दीदी में बिल्कुल रखेंगे बेनाइन और मेलिग्नेंट रखेंगे एंडोमेट्रोसिस आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ जाएगा पीआईडी नहीं आएगा और उसके बाद आगे टीओमेस uh, जो है वो लास्ट नीच के नीचे आ जाएगा टीओमेस में पूछ सकते हैं कि आगे क्या है वो इसमें ट्यूबरक्लोसिस एंड व्हाट उसके बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस पे आ जाएगी एक्सक्यूज मी सर जी और डॉक्टर को यूट्राइन एनॉमलीज भी इसकी डीडी में होगी ना यूट्राइन एनॉमलीज बेटा अगर तो वो यूट्रस नॉर्मल साइज का दे रहा है और कोई आपको आउटफ्लो फ्लो रिसेंट लगी वो फिर नीचे आ जाती है फिर देन इट विल कम डाउन वेरी लो 
उसको करने के लिए फिर एम आर आई कराना जरूरी है बात ओके थैंक यू मैसेज मोस्टली बायोलैटरल नहीं होते नहीं जरूरी नहीं है बेटा यूनिलैटरल भी हो सकता है सर डीडीज में हमारे पास देखिए दो पॉइंट्स एक डिस्मिनोरिया उन्होंने बताया दूसरा सिस्ट बताया हुआ है तो डीडीज हम सिस्ट की अलग से बताएंगे और डिस्मिनोरिया की अलग से बताएंगे सर डीडीज नहीं डिस्मिनोरिया में आप डीडी में क्या लिखते चाह रहे हो और एक आपने कहा डिस्मिनोरिया और दूसरा आपने सिस्ट का दोनों की बेटा जैसे कॉम्बिनेशन है ना एक पेशेंट के अंदर लेस पोज के सिर्फ एक डिस्मिनोरिया है और सिस्ट नहीं आती उसकी उसकी जो डीडी आ जाएगी उसमें फिर उस प्रॉब्लम हो सकता है स्मॉल एंडोमीटर पॉलिप हो सकता है डॉक्टर हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आपको ये डिस्मेनोरिया सिंस मिनार की है या आफ्टर मतलब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इसकी क्या सिग्निफिकेंट होती है डॉक्टर सिग्निफिकेंस क्या है देखो इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह बेटा कि अगर तो उसको शुरू से है पैथोलॉजी जो इनहेरिटली शुरू से स्टार्ट हो रही अगर उसका रिसेंट अभी ऑनसेट है कि उसको थर्टीन ईयर से हुई थी और डिस्मेनोरिया उसको पिछला दो महीने से है समथिंग विच है सर ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया नॉन पैथोलॉजिकली भी होता है ना ड्यू टू पेल्विक कंजेशन और सेकेंडली डिस्मेनोरिया में जो है वो पैथोलॉजी होती है लाइक एडिनोमायोसिस या जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इस तरीके से कुछ होता है पॉसिबिलिटी है बिल्कुल है थैंक यू डॉक्टर इट क्लियर नाउ चलो चलो अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है आई हैव टू गो टू अनदर मीटिंग फिर मैं यहां सब जाके आप मूव ऑन सर इसकी मैनेजमेंट में हम लेप्रोस्कोपिकली रिमूव करेंगे इसको बेटा अगर आपका बेनाइन है तो प्रॉब्ली अगर फैसिलिटी अवेलेबल है बेनाइन है फिर लेप्रोस्कोपिक इज द फर्स्ट चॉइस जिसमें आप सिस्टेक्टमी प्लान करके उसकी जाओगे एंड स्टेजिंग ऑफ द एंडोमेट्रोसिस अगर अवेलेबिलिटी uh, नहीं है देन ऑफ कोर्स रूटीनली जो हम लेप्रोटमी करते हैं वो आप करोगे उसमें सिर्फ ये डिस्कशन हो सकती है कि आपने फेनेस्टीन जाना है अगर अगेन सस्पेशन ऑफ बेनाइन अगर मेलेगनेसी या उसका कोई मैस बड़ा है तो फिर देन आप मिड लाइन से जाओगे उसको सर सर माय क्वेश्चन इज सर पोस्ट ऑपरेटिवली एज वी हैव डन द सिस्टेक्टमी ऑफ दिस पेशेंट सर तो पोस्ट ऑपरेटिवली सीओसीपी कॉन्टिन्यूस सर थ्री मंथ्स के लिए देंगे और सर रिकरेंस वगैरह का और फर्दर जो फर्टिलिटी इश्यूज होंगे सर उसके लिए क्या इनकी काउंसलिंग होगी या प्रिवेंशन के लिए सर देखो बेटा इसमें ट्राई टू कीप इट सिंपल एंडोमेंडोसिस यस इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज लेकिन जो उसकी पहली सर्जरी होती है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्जरी जिसमें मैकुलेटली आपने जितना मैक्सिम क्लियर कर सकते हो आप क्लियर करोगे वहां पर सिस्टेक्मी की जो थोड़ा पाउडर बर्न या उसके और जो स्पॉट्स हैं उनको भी बर्न करोगे जितनी मैक्सिमम कर सकते हो वो करने के बाद देन डिपेंडिंग अपॉन कि स्टेज उसकी क्या थी इट वाज स्टेज जो इसकी क्लासिफिकेशन है कि जी ये स्टेज वन थी टू थी थ्री थी फोर थी थर्ड और फोर्थ वाली जो स्टेज होती है ऐसा जो पेशेंट आता है उसकी हम जितनी मैक्सिमम क्लियर कर लें उसमें रिकरेंस उसका डेफिनेटली होती है तो उन ऐसे पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिवली यस आप कंटिन्यूस ओ या उसके डाल डाल के के यू कंटिन्यू कंटिन्यू एंड आई कि हम वो करते रहेंगे टिल शी गेट्स मैरिड जैसे ही उसकी शादी हो तो फिर देन वी प्लान टू हैव पर अगर उस पेज वन है और टू है और आपने मैकेटिकली सारा कुछ क्लियर कर दिया है फिर ऐसे पेशेंट के अंदर नॉर्मली फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती कंडीशन पे लेकिन फिर ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो हम ये कहते हैं कि जी आप एवरी थ्री टू कराते रहे अगर उसमें कोई ऐसा इशू होता है फिर देखें हम कराते रहते हैं अगर थर्ड मंथ के बाद या सिक्स मंथ के बाद या दो साल के बाद वो आती है जिसमें एक स्मॉल साइज कोई सिस्ट बनी हुई है हम उसको फॉरन पे दोबारा उसी पीस पे डाल देते हैं टिल शी कैट्स मैर क्योंकि बार बार सर्जरी करने के लिए मुश्किल हो जाती है चलो बेटा and good luck thank you sir as 3 4 3 or 4 can you please repeat kar de 1 2 mein post operative koi medication nahi hai aur 3 4 mein sir keh raha hai ke usi piece continue karni hai ab beech mein ultrasound kara ke dekh lena cyst nikalti the till marriage tak usko milegi 